субботний вечер культурные учреждения города принимали гостей до полуночи. Всероссийская акция «Ночь музеев» стала традиционным подарком для жителей. Публики поведали сокровенной тайной истории и показали богатство хранилища. Уникальные вещи можно увидеть всего два раза в год – в «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Тымбовщане уже привыкли, что в мае музей распахивает свои двери именно в ночное время. Гостям приоткроют занавес истории и представят шедевры из запасников. Что это такое и какую ценность имеют вещи, сейчас узнаем. В Тамбовском краеведческом музее гостям предложили окунуться в историю страны и заглянуть в 10 экспозиционных залов. От главного хранителя ценностей можно было подробно узнать о полковых регалиях 13-го драгунского полка и что последним местом его дислокации был Тамбов. Узнаваемый наш Драматический театр. Вот драгуны стоят на фоне этого театра. Вот. И если вот здесь вот мы в лупу посмотрим, написано «Лазарет». Этот госпиталь посещал во время своего визита в 1914 году, летом 1914 года, император Николай II вместе с семьей. Отдельное место на выставке занимают стеллажи с частной коллекции. Светлана работает на заводе и раньше не могла даже подумать, что станет обладателем 300 маленьких туфелек. И вот дочь, вернувшись из Франции, привозит ей в подарок башмачок. И открываете так, вот это вот туфелька из Версаля. Вот в этих туфельках это настоящее, с настоящей обуви сделано, в них ходили короли. Это, это королевская туфелька. Привезенный сувенир пылился в шкафу без малого три года. И никаких предпосылок к развитию коллекции вроде бы и не было. Но неоценимое внимание со стороны семьи подтолкнуло Светлану не только к коллекционированию, но и к участию в выставке. Внучка мне в 2012 году привезла вот эти вот маленькие. И говорит, бабушка, это тебе по коллекции. Я говорю, у меня ничего нет. Она говорит, ну собирай. Коллекция значительно молодая, пять с половиной лет. Башмачки собраны со всего мира. На полках представлены экспонаты из Голландии, Италии, Германии, США. Очень неплохие вещи, интересные. Я купила у нас в Тангове на Балашином рынке. То есть бабушка стоит, у нее башмачок такой, какой-то там плутненький, да, он мне понравился. Я его купила, и только здесь в музее мне сказали, да это же начало там, 20 века. О моде века 19-го можно было узнать на специальной экспозиции. Ну, посмотрите, чем не роскошь. Каждая женщина, которая шла на бал, надевала обязательно длинные перчатки, которые заканчивались у середины локтя. Перчатки лайковые, тоненькие, а им ведь уже почти 150 лет. Помимо лекций в музее организовали множество мастер-классов для детей, чтобы родители смогли неспешно прогуляться по залам. Детям предлагали попробовать себя в маловарении, познакомиться с техникой ИБРУ, рисования на воде и создать памятные поделки. Наверное, один из лучших проектов года. Почему? Потому что все больше и больше посетителей в эту ночь приходят к нам. И вы понимаете, конечно же, мы имеем совершенно небольшое здание, экспозиционные залы небольшие, где мы можем показать предметы. Но основная эта часть, их находится, конечно, в запасниках. А в усадьбе Осеевых состоялся праздничный концерт гитарной музыки. Артисты – студенты Тамбовского и Московского вузов. Елена Головина познакомила слушателей с музыкальными зарисовками эпохи романтизма, воплощенными в изящных и ярких мелодиях каталонских композиторов. В выпускном классе музыкальной школы я начала играть фламенко. Меня это очень вдохновляло, и в колледже я продолжила. Сейчас, правда, я его не играю, потому что это немного другая специфика, но классическая испанская музыка мне очень нравится. И поэтому все второе отделение моего концерта, нашего концерта, будет состоять из испанской музыки разных эпох. Открыл концерт тамбовский музыкант Евгений Сдерев. Он выбрал солнечную музыку Мексики, а также сочинение отечественных композиторов. Культурная бессонница прошла увлекательно для горожан, о чем сказало количество посетителей. Светлана Болдина, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей.